నా ఫ్లైట్ డిలే అయింది అనే కోపంలో ఉంటారు కానీ వాట్ మేడ్ దాట్ డిలే అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు సో శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి నార్మల్ ఎయిర్లైన్ వుడ్ పే సంథింగ్ అరౌండ్ లైక్ వన్ లాక్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఫర్ ఇట్స్ ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ ఆఫీసర్ బట్ మీరు ఫస్ట్ టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ పర్సన్ కుడ్ హ్యావ్ సో ఎందుకు మన దగ్గర పైలట్ షార్టేజ్ ఉంది సో బేసిక్గా ఎవ్రీ వన్ వుడ్ థింక్ టు బికమ్ అ పైలట్ వీ నీడ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ ఎస్ ఐ మీన్ ఆబ్వియస్గా నాకు తెలుసు ఇది చాలా సేఫ్ అని చెప్పేసి బట్ బట్ పీపుల్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ టర్బులెన్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనీ వన్ కుడ్ హ్యావ్ బయటికి తెలియనివి చాలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ మీరు ఫ్లై చేస్తారు కాబట్టి మీకు తెలుస్తుంది సో నో టూ పైలట్స్ కెన్ హ్యావ్ ద సేమ్ మీల్ బీయింగ్ అ పైలట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఆటో పైలట్ వీ హ్యావ్ లైక్ ట్రెమెండస్ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇట్ వుడ్ గో అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ టాస్క్ ఇన్ అ సింగిల్ ఫ్లైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యూనో హ్యాపనింగ్ ఫర్ యువర్ సేఫ్టీ వెదర్ అట్లా బ్యాడ్ అయ్యింది వీ కాన్ బ్లేమ్ ద వెదర్ ఇట్స్ అబౌట్ not just your life about all other people's lives hello guys welcome to sadish reddy's podcast ee roju mana studio lo oka exciting guest unnaru tana peru sai harshit tanu indigo airlines lo pilot ga work chestunnaru you may have lot of questions on the airline and aviation industry so ee roju manam chaala vaati meeda discuss cheddamu airline uh, pilot job ela untundi vaalla uh, experiences ela untayi tarvata vaalla pilot kavadaniki enta cost avutundi ye course cheyali tarvata vaalla salary ela untundi ee vishayalanni manam discuss cheddam join us hello harshit garu how are you hi 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 satish i'm good like how about you yeah yeah i'm good i'm good uh, thanks for coming by the way Uh, thanks for inviting me to the podcast. I'm really happy okay, uh, to share some knowledge and information about the aviation. Yeah, I'm very excited about it. Because if you ask any kid, what do you want to become? They say pilot. I think most of the kids uh, say I want to become a pilot. Yes. Okay. Uh, you have a pilot. 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 right a number of i don't know maybe you can uh, tell us the figure hmm. uh, but nen uh, observe chesina prakaram pilot chaala takkuva so meeke ella enduku anipichindi aa stream lo kelalani just like any other kid even i was amazed about aircrafts but the aircraft chusa vanno but i used to just stare stare at the sky looking at the aircrafts so it's been a similar you know this thing so uh, right from my childhood i th- uh, thought of becoming a pilot but you know as we grow old we slowly you know fade out type hotunda idea like to become a pilot and all because among the parents and everyone like it's very much stereotyped in south india especially uh you know our parents want us to become doctor or an engineer this yeah. be like very much stereotyped so i had the similar experience so i used to have specs um around 6th class or 7th class mm-hmm. so slowly i lost the idea about you know pilot avachu and ok idea slow ga fade out ayindi and over the time tarvata engineering and all everything happened so right back in my engineering so i was like giving a thought about my past like nen em avdam anukunnano chinna appudu what happened to that what happened to that thought so again i was like retrospecting all these things and i realized then i've researched about the thing so then i've realized that commercial pilots can do where specs so that's again uh, you know rekindled my spirit and uh, you know i thought of becoming a pilot so the i thought of initially dropping out of my engineering that was in second or third year mm-hmm. but i thought it wouldn't be a wisest decision okay so i had to complete my engineering then okay. slowly i uh, moved to delhi to uh, learn more about the aviation and to know how it wo- really works and the training and every- all the things ఓకే ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ పైలట్ ట్రైనింగ్ యూజువల్గా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి పైలట్ కావాలంటే కమర్షియల్ పైలట్ కావాలంటే ఓకే సో ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఈస్ అ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ బీయింగ్ స్పెసిఫిక్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కరికులం సో ఈ త్రీలో నీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద కరెంట్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఐ బిలీవ్ ఎట్ మై టైమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దీస్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఈజీ ఫర్ యూ నో గెటింగ్ ఇన్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ బికమింగ్ అ పైలట్ బట్ దట్ లేటర్ ఛాలెంజెస్ యూ నో యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ అంత ఓకే ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎడ్యుకేషనల్ క్రైటీరియా 
ఇప్పుడు పైలట్ కావాలంటే తర్వాత ఏ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ఏదైనా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయా సో వీ కైండ్ ఆఫ్ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యూనో పైలట్స్ ఇన్ ఇన్ రియల్ సో వీ హ్యావ్ ద మిలిటరీ పైలట్స్ అండ్ కమర్షియల్ పైలట్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మిలిటరీ ఇట్ అగైన్ ఇట్స్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ అండ్ ద నేవల్ సో నేవీ ఫైటర్ పైలట్ దర్ ఇస్ అ హామీ హెలికాప్టర్ పైలట్ అండ్ దెర్ ఇస్ లైక్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సో ఆల్ దీస్ ఫోర్సెస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ టు ప్లే విత్ ఇన్ దర్ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్ so because uh, in army law most of the times there would be a transport pilot who would be carrying all the army people mm-hmm. to the respective base okay so illa like navy fighter pilot we we have uh, a specific naval uh, zones so akanunji like we have to take off from the you know so aircraft carrier <laughs> aircraft carrier so the like lot lot many uh, interested things about it so this is the military pilots uh, thing and now to talk about the commercial pilots we are just uh, you know pilots we are paid for carrying people so 12 is a minimum uh, minimum requirement and we have uh, medical exams we have to go through class 1 class 2 medical exams so if we medical exams will ensure no evaithe if you are really fit for becoming a pilot so they will and they land tests untai for the tests include a uh, hemoglobin ecg audiometry ENT, lipid profile, urine test, any ID disorder as chest x-ray. These all will be assessed by a medical examiner and it will give you a medical certificate which is valid for your year. So every year you have to get this renewed uh, to make yourself fit for flying. Looking at your complete, complete body of vital, uh, you know, information. Mm-hmm. It would be like if you had a previous fracture, mm-hmm. would that be, uh, you know, affecting the uh, your performance as being a pilot mm-hmm. so they'll be looking at your eyesight eye power which would be like 6x6 nikundali mm-hmm. uh, having specs or without specs it has to be 6x6 so specs are accepted right it's uh, accepted so mere fly jesa tapu specs pettukuntara or so uh, i went to lasik surgery so there is a you know new thing uh, you know we call addendum i could say Mm. so the yeah, commercial pilots can go through a lasik surgery and uh, after 6 months of you know approval i mean like again test have to be done so uh-huh. okay our time ki meru i mean like if you're fit you can go ahead with the program okay so basically em cheptunnaru ante me site anedi not a problem at all we can manage we can manage it it can be uh, yes, yes okay okay good good so commercial pilot kavalante any ways unnai manaki so uh, we do have like two ways one is called the conventional pathway uh, and another one is the cadet program so current ga uh, if i talk about the conventional program so it's all about yourself it's it's um for example me raudam ankunnaru so you have to enroll yourself in the flight school we also have to clear the ec exams this is the biggest challenge every student faces we have to clear air regulation meteorology air navigation technical specific technical general and radio telephony at all your own expenses everything would be like unguided meer antata meere untaru so you won't mm-hmm. be having any kind of gu- guidance in that uh, mm-hmm. butler pathway and at the end, at the completion of your program so you have to get your type rating that's the other part let us talk about that in the later picture and after this meer interview kuda mee antata meere ivali no there is no, no one to guide you okay that is a basic idea about it okay so now talking about the cadet program so i am i was a cadet so uh, i flew from ca gondia so so it's a flight school what is a cadet program basically cadet program uh, deals with um, you know an airline partner you know partnered with any of the flight school mm-hmm. so this ensures first the airline picks the cadet they'll be uh, making you go to the screening test and mm-hmm. everything mm-hmm. uh if you're fit and you feel successfully qualified through all of all of them so then they'll be uh, making you sign a contract so this ensures at the end of your training you would be end, uh, ending up with a job mm-hmm. so the okay. inklate, there's a success factor in it so more assisted uh, path and more exactly. clarity undi manaki job vastundi uh, yes I, I yes that. Uh, so ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ సో ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లేస్ యూ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఫ్రమ్ సో 
usually in india because of the weather it's like very much uh, you know uh, random mm. so because of that uh, it put padta put rains padta so you can see yeah. rains in november also so it's very much random this would affect for the training flights especially if you know we having no experience and flying there crap it's like uh-huh. most uh, <laughs> dangerous thing so i would okay. say so we, we shouldn't uh, make ourselves you know go in, into such weather okay mm-hmm. so uh, usually it takes about like one year to two years depending on the weather situation okay and a uh, minimum number of hours hmm. uh, training and complete chals untundi right yeah Or? yeah so mm-hmm. basically like as i've told you the conventional and the cadet program mm-hmm. so after ensuring you got into a flight school so the minimum requirement for to get a commercial pilot license is 200 hours mm-hmm. so this 200 hours comprises of various levels of uh, you know testing so think meko solo hours an untai so mm-hmm. you'll be flying the aircraft all by yourself mm-hmm. solo mm-hmm. so rest of the 100 hours would be like you'd be assisted with your captain mm-hmm. okay so this ensures complete 200 hours so after you know you get all these 200 hours you are you would apply for the cpl license and the regulatory would issue that okay so does the college apply or we have to personally apply so your uh, flight school would help you out mm-hmm. okay idi kaakunda mana classroom sessions kuda untai kada yes yes okay. we do have ground training so ground training would happen prior to your flying so every student pilot he uh he should be having the minimum uh koncham ait minimum basic idea undali like mm-hmm. how the aircraft flies the aerodynamics and you know what all regulations we need to follow in the daily life and uh you know the navigation and every part so student ki minimum knowledge untene then only he can you know go for the <laughs> flight training yeah right so, so first flying. ground training untundi ground training tarvata minimum number of hours uh, we have to fly no no mm. it's like completely flight training so meeru nechukune danta ippudu nunchi practical ga like okay you'll be uh-huh. flying and you'll be learning at the same time okay so that makes me... 200 hours acha okay good so ante a type of aircraft mana first manaku ante like cessna type aircraft small aircraft or, yes. or it has to be some aircraft so uh, basically like for the solo like chapne chapne not to like you guys would be flying by yourself anedi so we have a single engine aircraft mm. so we'll be having a one propeller aircraft which would be like fixed in the front of the aircraft mm-hmm. so this could be either diamond i flew diamond da40 ani mm-hmm. it is a wonderful aircraft i really love the design and the mm-hmm. you know the experience in it so i flew the da40 and we can also fly this a cessna as you mentioned cessna 172 one five two and the other one is the multi uh, multi engine mm-hmm. so firstly mem training solo se vanni chese vi single engine meda so later part it will be like about 20 hours of multi engine dantlo you would be having your captain beside you because mm-hmm. it's uh, the aircraft is designed for two two pilots to be there mm-hmm. okay so you should have your captain beside you to assist okay. get the assistance so adi uh, that makes you know you have like two engines multi engine aircraft mm-hmm. so it's very much uh, you know every engine acts in its own way and mm-hmm. you know you you can't uh, actually maintain the same thrust we have like two different levers okay okay engine emo fasting fast rotate avutundi inko engine emo takku rotate avutundi we mm-hmm. have to sync sync them together it's a very mm-hmm. big challenge mm-hmm. okay so dani valle emo avutundi you'd have different sounds if both of the rpms of the engines are in the same uh, you know same rpm untene mm. wouldn't be having any sound and mm-hmm. the, the functioning of the aircraft will be smooth adhi oka dantlo ekkundi oka dantlo takku unte the aircraft tends to go here and there so when you are flying the first mm. time meer first time meer control ante obvious ga first time meek assess cheyadaniki oka instructor untaru yeah. but meer first take over chesina appudu meek ela anipinchindi when you that's the most uh, beautiful experience a person could have every pilot uh, you know first achievement uh, would be his solo flight memmalli me cfa akada like solo ke odlestadu he'll be like look uh, uh, being at the ground he would be like watching you taxi taxi chesi runway degarki kelli he would be leaving you for the clearing you for the take off okay. so it's a first moment when you have the throttle in your hand you'll feel like the godly power ఇప్పుడు యు ఆర్ ద సోల్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ 
మీకు కంప్లీట్ అథారిటీ ఉంది మీరు మళ్ళీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ని కిందికి దించాలి అని ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ మీద ఉంది సో మై ఫస్ట్ టేక్ ఆఫ్ వాజ్ లైక్ అమేజింగ్ as soon as i went into the sky i was like Are feeling nervous, so confident nervous under the mic so see that's the main part so your cfis and your flight training school it ensures no person should be nervous for his flight nervous ke padai to untaro that makes you you know commit more mistakes it makes sure you're confident for your flight mm-hmm. so only a confident pilot would be sent for his solo mm-hmm. okay so that was a point where i was like very much confident and i was like having the real taste of the flight okay so the landing was like really felt happy landing okay turbulence in that no no uh, so that's that's what it happens turbulence is very much okay uh-huh. with uh, with the airliners uh-huh. but uh, we shouldn't be uh, you know sent for a, a training flight during okay. turbulence or any bad kind of weather uh-huh. okay okay so training flights la lante way mundo okay but still we would be uh, కొంచెం కొంచెం ఐడియా వస్తుంది లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ సో స్లోలీ విత్ ద టైమ్ మోర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వీ విల్ లర్న్ ఆల్ దట్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్ సో ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు టైప్ రేటింగ్ గురించి చెప్పారు రైట్ సో సో ఫార్ యూఆర్ ఫ్లయింగ్ వన్ ఇంజన్ సింగిల్ ఇంజన్ ఆర్ స్మాల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ నా విన్ ఇట్ విన్ యూ జాయిన్ అ కంపెనీ లైక్ ఇండిగో దే ఆపరేట్ ఆల్ ఏ త్రీ ట్వంటీ అండ్ నియోస్ అండ్ ఆల్ రైట్ మోస్ట్లీ ఐ థింక్ దే రీసెంట్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏటీఆర్స్ but mostly 3 320 neos right so how do we you know malli our training ela untundi so it's it's completely different experience yeah, right yeah. now now you have your responsible for at least uh, i don't know 200 people 200 yeah, 200 people <laughs> yeah yeah 200 yeah, so, people yeah. yeah so ante ee transition ela untundi so basically ga um after the cpl like edaithe mem for single engine multi engine fly chesaka maku license vachaka you know we go for the type rating so type rating ensures mere ka particular type of aircraft ni fly cheyagalaru mm-hmm. so this training completely you know would be done in a simulator so simulator would be kind of you know a kind of machine mm-hmm. you will be having the same cockpit feel and the Mm-hmm. so that would uh, uh, simulate the environment like in a flight mm-hmm. so we have that actuators and everything you could feel the motion of the aircraft mere mm-hmm. edaithe turbulence an unnado dantlo create cheyachu so mm-hmm. that's how we'll be trained for the in a simulator so prior going to you know uh, going for the you know flying the real aircrafts we'll be going through the simulator this mm-hmm. ensures you know you'll be having proper touch with all the controls me anni controls tho koncham familiar ayi tarvata is a completely different environment like flying from cpl to type rating so think lo will be coming across lot many buttons me mm-hmm. chaala buttons untai mm-hmm. there will be like 450 buttons in an a320 mm-hmm. cockpit so, so you have to know them by heart <laughs> by heart in the sense you, you need to know where it is mm-hmm. case which ekkada undo like mm-hmm. within fraction of seconds you, you should be uh, being a pilot you have to know that that's what we are taught and mm-hmm. uh, so this kind of uh, type rating would ensure uh, so miru aircraft degar elli tappulu cheyadam kante simulator lo tappulu chesi nerchukodam better kada so real time aircraft lo mir passengers kucho betti anni cheste and it would, it would cost a big big a uh, uh, lot lot chunk of money right <laughs> so yeah so i have been type rated for a320 like you're talking about like indigo has atr a320s and a321s mm-hmm. so atrs are like completely different kind of aircrafts They're like the smaller ones yeah. would be carrying about 70 to 80 passengers and uh, this aircraft has got a different cockpit so every aircraft has got a different cockpit so a pilot can't fly i mean a, a single pilot can't fly all the aircrafts together so mm-hmm. we have to fly a one aircraft at a time mm-hmm. or else he has to go through all the trainings recurrent checks and on time to make sure that uh, this this pilot knows is well versed with the controls and okay so and then i can only fly a320 and the a321s mm-hmm. because a321 uh, once also will come under the same family mm-hmm. okay same cockpit untundi kabatti we need not know not uh, in especially uh, something new meer especially when we talk about a320 
కొన్ని ఇంజన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రైట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఇంజన్ కంపెనీ ఇట్స్ నాట్ రోల్స్ రాయిస్ బట్ ఇట్స్ సో అలాంటప్పుడు చాలా ఇన్సిడెంట్స్లో సింగిల్ ఇంజన్తో ఫ్లై అయ్యి ఫ్లై అయ్యారనమాట సో మీ ట్రైనింగ్లో ఇలాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ అబౌట్ ది సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అన్ ఇంజన్ సో as part of our trainings right from our flight school we are trained for such uh, you know all all kinds of you know troubles emergencies we are taught for this emergency so every pilot has to you know very very much uh, well versed with the emergencies so in this case an engine failure um uh, an aircraft is uh, you know particularly a320 it is uh, capable of flying with one engine సో ప్రాట్ అండ్ విట్నీకి చాలా ఇష్యూస్ ఉండే చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి సో దాట్ వుడ్ యూనో టేక్ అ టోల్ ఆన్ ద ఎయిర్లైన్ ఎయిర్లైన్కి లాస్ లాస్ అయితే చాలా వచ్చింది అండ్ సో ద ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ప్రాట్ అండ్ విట్నీ ఈజ్ యూనో ఇఫ్ యూ కంపేర్ టు అనదర్ ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సో ఎయిర్ బస్ ఏ త్రీ ట్వంటీకి ప్రాట్ అండ్ విట్నీ సిఎఫ్ఎం అని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు బట్ ద అదర్ వన్స్ ఛార్జ్ లాట్ చంక్ ఆఫ్ మనీ for the engines mm-hmm. okay so pratt and whitney is also uh, a good good engine uh, good engine manufacturer kani entante they are not well versed with all the problems okay so all uh, response time in case of any problem anta fast ga unde edi undakopothunde that used to be a problem and uh, even goer goer also faced the same problem with mm-hmm. pratt and whitney there was a delay in uh, Uh, getting the spare parts so so the real problem in uh, the airline industry is about getting the spare parts because everything we ship it is from usa even the engines and now air air bob aircraft parts and now everything used to come from usa so there would be an import tax there would be a delay shipping even the shipping still knows that to talk about pratt and whitney it's a trouble something hope in i mean like any uh most of the airlines would prefer some other in- engine mm-hmm. compared to this ఏవియేషన్లో బయటికి తెలియనివి చాలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ రైట్ అవి మీరు ఫ్లై చేస్తారు కాబట్టి మీకు తెలుస్తుంది సో ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయా సో నో టూ పైలట్స్ కెన్ హ్యావ్ ద సేమ్ మీల్ సో ద క్యాప్టెన్ కాంట్ హ్యావ్ ద క్యాప్టెన్ అండ్ ద ఫస్ట్ ఆఫీసర్ కాంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మీల్ జస్ట్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ గెట్స్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ so that wouldn't be a problem for the aircraft like <laughs> you're an uh, like we'll be given different two different meals that right. would ensure oka pilot ke em ana ina ever pick cheskuntaru first ever preference obviously captain ah ala gar ala em undadu so it would be very much random the meals and everything would be by the catering service by, uh, of the airline val val sort untundi so and the limited options you have so one has to pick and the other one is only left with uh, left left thing yeah similar kind <laughs> and like similar kind of menu untundi okay aha uh-huh. so it's similar kind of menu but it ensures that it has been made by dif- uh, you know in different ways okay yeah inta kondu manam training gurinchi maatladutunnappudu okati important fact marchipayam anamata so i wanted to ask about um, hmm. cost mottham cost entha avutundi training ki or when until you start earning throughout the program anta nuve chestao like you will be going uh, you know specially spending uh, ex- uh, spending my money on your travel mm-hmm. to go to the dgc office mm-hmm. or like mere eta money spend chestaro to and fro meals whatever mm-hmm. during your flight school accommodation ki eta unnayo ivanni like it will be like a you know, smaller side less expensive side even the flight schools you would be selecting some flight school which would be offering uh you the complete flight training for a lesser price chala mm-hmm. takko price ki choostam that is what how, you know how the business works right so you would be uh, going about like 60 40 to 60 lakhs for the cpl okay and uh, coming to the type rating it would be anywhere between uh, 10 lakhs to 30 lakhs okay so idi conventional antlo idi conventional so when you and the second program japare kada so okay. it's the cadet program and cadet program everything is like fixed okay the current price it's going about like 1 cr to 1.2 cr wow yeah so that's a lot of money yes this this lot of money but this is also ensuring that 
జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ ఇన్ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ మీరు అంత కష్టపడటం అవసరం లేదు బికాస్ యూనో దెర్ ఈస్ సమ్ గైడెన్స్ దెర్ ఈస్ సమ్ యూనో హెల్ప్ గివెన్ టు యూ సో అంత ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆపరేటర్స్ విచ్ వుడ్ లైక్ ఏవైతే మీకు ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నారో దీస్ ఆర్ లైక్ ద ప్రీమియం స్కూల్స్ జస్ట్ లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ ఐఐటీస్ ఐఐఎమ్స్ ఇట్స్ లైక్ ద ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూట్స్ దాట్ ద ఎయిర్లైన్ హ్యాస్ టైడ్ అప్ విత్ ఓకే సో విల్ గెట్ ద బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఓకే సో శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి ఎనీ మేజర్ ఎయిర్లైన్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ నా ఇట్స్ లైక్ పేయింగ్ అబౌట్ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు దేర్ ట్రైనీ ట్రైనీ ఫస్ట్ ఆఫీసెస్ వన్ ల్యాక్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ యా ఇట్స్ ఎనీవేర్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ రేంజ్ బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఎయిర్లైన్స్ ఓకే సో దట్ దట్ ఈస్ అ యావరేజ్ శాలరీ కమింగ్ టు ద యూ నో యాజ్ యూ గ్రో గెట్ మోర్ ఆర్స్ ద ఫ్లైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యుల్ గె యుల్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ టు బికమింగ్ అ సీనియర్ ఫస్ట్ ఆఫీసర్ దెన్ యూ వుడ్ బి లైక్ అ క్యాప్టెన్ దెన్ అ సీనియర్ క్యాప్టెన్ దెర్ లైక్ మెనీ హై యూ నో పొజిషన్స్ ఇన్ ద హైరార్కి సో టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ యా so the senior first officers would be like getting somewhere around 3 to 4 and a half okay so yeah captain somewhere around uh, 6 to 7 7 and a half senior captains it goes like uh, mm-hmm. uh in uh, up to the hierarchy so these are attractive salaries so enduko man daggara pilot shortage undi um see mere mere question adigara mere answer cheptunnaru the thing is do everyone can afford 1 crore or like the highest uh, flight training costs me evaithe training costs avutunnayo the airline doesn't want to spend that much of money on you so everything has been uh, has to be spent by yourself so mere em mere em cheyalante like make sure that you have sufficient uh, funds to sponsor your program and then you can fly a uh, plan for it yes so we'll start with like what do you call first officer trainee first officer trainee first, first officer. officer okay then uh, it could go to senior first officer mm-hmm. with experience and the mm-hmm. and experience is counted in terms of hours right yes okay yes. <laughs> so if you don't fly uh so, you don't get uh hours so there there won't be any experience no experience yeah. <laughs> okay it's it's a crucial part because even if you want to fly in the major airlines abroad in india uh across um, in such cases we need to have like good number of hours experience as a captain to get into such a major airlines something like emirates gani the middle east airlines pilot ga avalante chaala money undali right so what are the different ways uh, that we have so basically everyone would think to become a pilot we need lots of money yes the answer is yes but also the like the ways you can find different ways to get into the program um, to get your cpl and all so first way is to get through an educational loan so getting an educational loan uh, is completely dependent on your collateral make mm-hmm. proper collateral loan there you can uh, claim about like 70% of the loan amount and you can start with a training mm-hmm. this is the first thing mm-hmm. so educational loans are rather easier that's not a big deal and uh, for the middle class people who think that this amount is like very much big mm-hmm. for them what i would say is uh, they could prefer going to the nda nda exams or like with the afcat exams in the engineering mm-hmm. in the graduation level mm-hmm. so ila chesi they can get into the indian air force mm-hmm. try to become a pilot short service commission antaru mm-hmm. like you can uh, be a pilot for like 15 years mm-hmm. so within that span after after that you can get back into the airline okay so me ka kada flight as whatever you fly through as a fighter pilot me ke vaithe as accumulate aya yo you can better you know the airlines would be happy to pick you up okay so you can so then you will probably join as a higher ranks right uh, when you have that much experience so the hours anni count aitha ikka ikkadiki vache varaki avutai that would be like airline specific em avutundante even having such good number of hours sometimes you have to start from the bottom when it, when it comes to the airline seriously yeah okay i've seen such cases i, I okay. can't comment its uh, its accuracy mm-hmm. but i've seen few pilots you know starting as a first officer or senior first officer mm-hmm. and becoming a captain mm-hmm. so again uh making quite interesting fact annaru so this is interesting fact 
in airline we do not uh, have any age kind of thing ah, so okay. even if you're like a pilot at 55 years you are at the airline if you're a first officer and i'm a young 20 years old kid you still need to address me as a captain mm-hmm. and still you have to follow me mm-hmm. obey me okay that's how it works okay yeah that's interesting okay so teeni valla there would be like a authority gradient appudu appudu cockpit lo clashes kuda raavachu ego ego clash avachu right because uh, this kid is commanding me me being a senior See. guy nan ela anachu ane clash within the cockpit is like so fatal that could lead to yeah. lot many things and yeah. communication is the key right especially in exactly. em- emergency situations exactly so yeah. we follow this kind of thing called crm mm-hmm. crew resource management okay. we ensure we are good with everyone mm-hmm. we use we make the best use of every resource in the cockpit like either talking to first officer mm-hmm. knowing some information mm-hmm. make use of any any kind of thing crm mm-hmm. is the many uh, most key factor okay so what happens in the cockpit because that is always interesting yeah once it reaches certain altitude so after that i think autopilot flies it right in, in so, as per my knowledge okay so you may have to adjust the heading or something or is that heading uh, programmed into the system so basically uh, uh, so today's modern aircraft is like very much equipped with you know sophisticated technology mm-hmm. so there is a mini computer within the aircraft itself mm-hmm. so that computer knows the waypoints ikkanunchi delhi ki like whatever the waypoints we have those are like prefed into the system mm-hmm. they know the gps locations as mm-hmm. well mm-hmm. so th- that makes ensure uh, ensures that you know we follow the path in a particular direction or routes mm-hmm. just like how we have highways and everything in the air we have airways mm-hmm. routes mm-hmm. so we have to follow uh, through such routes to reach some destination so mm-hmm. these are all uh, prefed in the computer so now talking about the autopilot yes automatic pilot is existing in the modern aircrafts mm-hmm. so what we generally do is after the takeoff takeoff is like completely pilot assisted thing so after taking off after reaching a safe altitude cruising altitude so cruising altitude ensures you are using the best uh fuel consumption just like mero kaale la cruise mode la bet eltaro what does it do a speed lock it will be like just going through the uh in the, in the direction right me uh left right avan name undu just it will follow the direction oh. just like how it is autopilot ensures you are following some particular thing heading speed and everything is managed mm-hmm. okay so we run to not to heading yes uh, if we change the heading the aircraft tries to you know go to that okay traffic controller nunchi edanna information vachinappudu edanna for example uh, altitude change gaani right appudu meer manual ga appudu meer disengage chesar autopilot ni or you just uh, change uh, how does it uh, so answering to that question you can do it both manually or autopilot also mm-hmm. you can okay. just go left or right like Okay. heading turn okay. jc the aircraft will like go in the particular direction or mm-hmm. else you can disengage the autopilot and then you can fly but the thing is you know uh to reduce our workload because you know being a pilot it's not just about autopilot we have like tremendous number of things it would go about 200 or 300 tasks in a single flight in a flight activity being it signing the papers being it uh, talking to the atc being it you know knowing the runway number lot many things are like you numerous number of things that a pilot has to remember to reduce the workload autopilot is like a blessing so but at the same time we would rather use autopilot rather than you know manually engaging the autopilot passenger comfort kosam we use autopilot okay సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద బిగ్గెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో ట్యాక్సీ వేస్ ఆర్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్ ఓకే ఈవెన్ ఈవెన్ దూ నో సీనియర్ మోస్ట్ క్యాప్టెన్ వుడ్ బి వెరీ మచ్ ఫంబుల్డ్ అపౌన్ 
అతను కూడా అర్థం కావు ఎక్కడ వెళ్తుందో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందని తెలియదు కొన్ని కొన్నిసార్లు సో దాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఇట్ కుడ్ బి అండ్ ఇట్ కుడ్ లీడ్ టు లాట్ మెనీ డిలేస్ ఆల్సో ఓకే వాట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇస్ నా ఫ్లైట్ డిలే అయిందనే కోపంలో ఉంటారు కానీ వాట్ మేడ్ దాట్ డిలే అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద వర్క్ ఫోర్స్ అండ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్లీనర్ దగ్గర ఉంచి క్లీనర్ టైంకి పని చేస్తూ పైలట్ టైంకి రీచ్ అయ్యి టైంకి వెదర్ బాగుంటే టైంకి లైక్ లాట్ మెనీ క్రూ పీపుల్ ఒక ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ డిపెండెంట్ ఫర్ దట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ దట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సో ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ టు బీ ద ప్రజెంట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఏటీసీ ఆపరేషన్ దగ్గర నుంచి అందరూ ఉంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది it will be able to take off at least these things are in our control weather is not in our control yes so yes yeah. okay so yeah weather is like very much <laughs> random we have something called metas we have come something kind of like a forecast weather forecast ostundi maku so we will check with the weather if it's the right time to fly any okay so we could we would know that in uh, in some in few hours we could encounter some turbulence yeah bad weather incoming mm-hmm. what is the current temperature and everything so all these kinds of data ensures uh an efficient operation of the aircraft in the kind of the air temperature the you know as you climb up uh, up to the altitudes you would know what kind of a cloud would be there at particular altitude దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీ వుడ్ బీ లైక్ మోర్ షూర్ వాట్ వీఆర్ అబౌట్ టు ఫేస్ సో సమ్ సమ్ టైమ్స్ వీ వుడ్ బీ గోయింగ్ టు ఫేస్ టర్బులెన్స్ టర్బులెన్స్ ఇన్ యూ నో సిబీస్ వీ కుడ్ ఎన్కౌంటర్ డార్క్ క్లౌడ్స్ విచ్ హ్యావ్ గాట్ థండర్ స్టామ్ యాక్టివిటీ సో దోస్ ఆర్ లైక్ డేంజరస్ థింగ్స్ టు ఫ్లై ఓకే సో వీ కుడ్ వీ కెన్ హ్యాపెన్ టు యూ నో స్ట్రక్ విత్ లైట్నింగ్ ఓకే సో దోస్ ఆర్ లైక్ వెరీ మచ్ అన్ఫోర్స్ ఇన్ థింగ్స్ so still the aircraft is like uh, good to withstand such light lightnings but not always we can't we have to think about the worst also what do you think is the most challenging thing during the entire journey is it take off or is it landing uh, maybe in landing in turbulence uh, what could landing be would be the most crucial part because okay. uh, we would have cross winds Mm-hmm. even the winds could push the aircraft left and right aina mm-hmm. gani you know we also have to maintain certain landing speed no speed kante like koncham ekko velalevu takku velthe the aircraft would like sink mm-hmm. it will fall <laughs> right so everything has to be like in a perfect uh, it's all about timing okay so landing time lo you'll use all your focus నీ మైండ్ మొత్తం ఆక్యుపైడ్ ఉంటుంది యూ కాంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎనీ అదర్ థింగ్ సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా దట్ పైలట్ ఈస్ మేబీ యూనో కన్సర్న్ అబౌట్ ఢిల్లీ అండ్ ముంబై ఢిల్లీ మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ ఓకే మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ ఐ డో డెడ్ లాస్ ద కౌంట్ సో ఛాలెంజింగ్ ఎందుకు అయిందంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ జియోగ్రఫికల్ థింగ్ బట్ ఆల్సో బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాఫిక్ ఇష్యూ ట్రాఫిక్ ఓకే ఓకే వాట్ ఇఫ్ ఐ థింక్ దే లైన్ అప్ రైట్ యూనో ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ ల్యాండింగ్ Uh, even when you are taking off uh, line up what if we miss that line up center line so line up is something uh, we call it around departure like mm-hmm. we okay. line up chesi then we'll take off okay then we'll line up and down but when we comes to like landing it's called a center line center line so center line make sure that we are landing properly on a straight line left ki right ki poi we can where up obstacles ni that konda undadaniki so even on the runways we have specific numbers and markings that ensures we are landing properly mm-hmm. you know within the reach mm-hmm. suppose uh, a threshold markings gani like whatever the markings are there if we are like uh, overshooting that the, it would lead to you know overshooting of the runway so we won't have enough runway space to land the aircraft to stop the aircraft mm-hmm. and we could you know go outside the boundaries of the you know airport crash into something or else even we won't be able to go around go around a situation or event where we use full power of the aircraft and we get back the flight uh back back uh, back into the air 
సో అది చేయడానికి కూడా టైం దొరకదు ఓకే సో వీ మేక్ షూర్ దట్ వీ ల్యాండ్ పర్ఫెక్ట్లీ బిఫోర్ ద మార్కింగ్స్ ఆర్ ఎట్ ద మార్కింగ్స్ రాదర్ దెన్ లేట్కి పోయి ఏదన్నా క్రాష్ చేయడం కంటే రిస్కీ సో హౌ డూ యూ డిసైడ్ ఐ మీన్ మీరు చెప్పినట్టు చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది రైట్ గో అరౌండ్ ఆర్ షుడ్ బీ కంటిన్యూ విత్ ద ల్యాండింగ్ ఆర్ షుడ్ బీ గో అరౌండ్ దట్స్ దట్స్ యువర్ కంప్లీట్ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్ ఓకే సో వీ హ్యావ్ లైక్ అ చెక్ లిస్ట్ ఫర్ ఇట్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ స్టెబిలైజ్డ్ మేమంతా అన్ని పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అవుతాయనే వీ విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ ద అప్రోచ్ అండ్ విల్ బీ ల్యాండింగ్ ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ ద అప్రోచ్ అండ్ దిస్ థింగ్ క్రైటీరియా యూ విల్ జస్ట్ గో అరౌండ్ not even a single thing that's been matched okay. we will go around for sure okay yeah okay so everything has to be correct then only <laughs> yes we okay. have checklists and everything procedures okay. sops okay no matter how much an experienced a pilot is i think they still fall, has to follow the checklist right this is because not to miss any step <laughs> right yeah. these yeah. days checklists are also coming in a you know ipad, iPad. <laughs> i've seen <laughs> we basically use ipads you know for more assistance okay yeah to refer to refer the maps or anything so instead of paper would be like so clumsy mm-hmm. you right. know the paperless cockpit type okay what about all the, the documents manual uh, even the manuals even ni put now they are like uh, integrated into one single software and they are put there mm-hmm. so we okay. have some software so okay. where all these we could find all the documents together i see so if put prati sara document you see like what the aircraft uh, uh-huh. is lacking or having even ni chudam kante we can just refer to the ipad nice <laughs> we call it the flight bag electronic <laughs> flight bag okay so meer bag carry chestaru kada so dantlo em em untayi intaki right you carry a big bag <laughs> <laughs> most of the time so so we are that single bag okay so dantlo maaku most ఇక్కడ నుంచి మెడికల్ మా మెడికల్ ది లైస్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ వీ హ్యావ్ పాస్పోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ లైక్ వీ హ్యా వీ ఆర్ మెన్ టు గో ఫర్ అ లేవర్ వీ హ్యావ్ అ క్లోత్స్ వీ హ్యావ్ అ టార్చ్ లైట్ వీ హ్యావ్ అ ర్యామ్ జాకెట్ కేస్ లేవ్ సో అరౌండ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆర్ లైక్ ఆన్ ద ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వీ కాన్ జస్ట్ యూ నో గో బీ ఇన్ అ క్యాజువల్ వే వీ హ్యాస్ వీ హ్యావ్ టు వేర్ సంథింగ్ ఇన్ అ రేడియం ఆర్ నియాన్ rest mm-hmm. okay so so you have to carry that vest also exactly so adu untundi nothing special apart from this <laughs> so uh, day to day activity around ante let's say a flight is scheduled at um, 8 am right so when do you have to wake up and um, i'm sure it is early very very early and um, so what is your uh, you know pre flight uh, should i say checklist or routine yeah routine, routine. Uh, routine yeah so a daily routine or like a particular day you would start with an alarm mm-hmm. a particular time ki departure in that at least 2 or 3 hours prior memo uh, will wake up okay it'll start uh, it starts with checking our phone mm-hmm. uh, cross checking the departure time ee time ki elthunda ledha mm-hmm. nidra matlo unnana ledha lepothe what's happening and we we come into the realization so then appudu uh, we think we'll get ready in ka we will be caught coordinating with a cab uh and we wake up we, we wear our uniforms and we uh, get back in the cab as soon as we reach the airport we go to a dispatch office where we get all the pre flight documents we check with all the documents and all we look for the weather we look for the aircraft technique uh, specific information we will uh, look out on all, all these important aspects so based on the passenger count the weight weight of the aircraft what how much amount of fuel that has to be carried out even then we may assess just them so then we'll be going for the flight then it starts with gate the gra entry ai penanka apron degar gelnanka we will have a pre flight inspection we'll see if the aircraft is already for the operation so do you do it physically physically uh, yeah we'll be by, checking the whole aircraft by, by doing an inspection tarmac, you go on and inspect okay yeah okay. we'll be doing an inspection if turbine bleeds are good mm-hmm. all good to go is there any popping out tire surface choose them if the grooves are like in a proper arrangement we look at the brakes there's a braking uh, this pin mm-hmm. braking padutunda padada 
uh, it will be assessed by the pen so we we'll look into all these aspects we'll make sure that a aircraft is ready for service okay yeah a lot of things for <laughs> one flight <laughs> Uh, so you have a discussion with the other pilot uh, about this like uh, the plan and uh, the fi- uh, flight path and uh, in case of emergency where you have to go i'm not sure because i got this so, knowledge from so the, all these things would be discussed in the briefing room only like ikkada mm-hmm. the dispatch lo untamo okay it's a time where we meet the crew for the first time okay so it could be the captain that i flew him with long time before mm-hmm. so every time there would be a new crew with you mm-hmm. new set of people it would be a new cap in every day okay he tells na vallu malli niko ni lifetime lo kanpistara kanpiyada kuda teliyadu okay that's uncertain it is so if you get to fly with uh the captain right so we will be discussing about what is a alternative dis- uh, destination like in instead of you know uh, in case of any weather deviation weather ochindi destination daggar we have to route to some other place mm-hmm. so that will be discussed which is the shortest airport from there when we plan this mm-hmm. because without any preparation we would uh, panic at the time in mm-hmm. the cockpit also so okay it's more about preparation for the flight let's come to the passenger side mm-hmm. okay so chaala mandiki nervous untundi right fly jayalante so valaki em cheptaru meer you know how safe for ఐ మీన్ ఆబ్వియస్గా నాకు తెలుసు ఇది చాలా సేఫ్ అని చెప్పేసి బట్ బట్ పీపుల్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ టర్బులెన్స్ రైట్ సడన్ లాస్ ఆఫ్ యూనో దేర్ వెయిట్ యూనో వెన్ ఇట్ ఎస్పెషల్లీ యూనో డ్యూరింగ్ ద టర్బులెన్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనీ వన్ కుడ్ హ్యావ్ లైక్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ కుడ్ టేక్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ టు ద అకౌంట్ యూ కుడ్ సీ లైక్ నా నెంబర్ ఆఫ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపనింగ్ యూనో ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఆర్ లైక్ in particular in some region but in we could see like one or two aircraft accidents that happening all over the world at some point of time it's like not like a bigger number it's all because you know we have a regulation so we have got the regulatory authority to look after this we run the they'll make uh, they have a eye on all these kinds of accidents so with every accident we learn something from it we try to prevent it from happening in the next time so that's how air transport has become the safest means so every air accident nunchi mem nerchukunnadi it's like a huge thing it could be a pilot or be a technical issue so technical issues kunch telisi ippudu now they are like very much uh, that would uh, make the technician or the maintenance engineer mm-hmm. get fired okay so konni itlanti regulations valla vt valla even the people are uh, you know very much prompted during their duties okay uh, negligence ane the ledu it's like a error free industry okay yeah as a pilot how do you expect the passenger has to be like kodi mandi unruly passengers untaru yes, right yes. so ఓవరాల్ గా మీరు పైలట్ సైడ్ నుంచి ఒక ప్యాసింజర్ ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటారు ఐడియల్ వాళ్ళ పని చేసుకుంటే చాలా అంతేనాజర్స్ దే వెర్బల్ ఫైట్ విత్ క్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పీపుల్ ది గెట్ అజిటేటెడ్ బికాస్ ఫ్లైట్ డిలే అయిందని లేట్ అయింది సర్వీస్ మంచి కాలేదని సి ఎవ్రీ ఎవ్రీ పర్సన్ ఫీల్స్ అజిటేటెడ్ ఇన్ సచ్ వే so my answer to that would be everything is uh you know happening for your safety why to you know hamper that safety again delay na gani ni kosame ni manchike weather atla bad ayindi you can't blame the weather mm-hmm. it's about not just your life about all other people's lives so there are like many factors so now addressing to unruly passengers so the commander or the captain of the aircraft he has the complete authority through to throw that person unruly passenger out of the aircraft so uh, that is the supreme authority the captain has okay aircraft and the captain the now he has got all the means if that passenger is deemed to be nuisance causing ipri la untadu odlestam what if the aircraft is airborne right it could be a nuisance to the passengers or like to the safety of the aircraft mm-hmm. so to prevent that the captains can you know put them off mm-hmm. so that is the other thing and you could see like recent uh, 
టైమ్స్ లో పీపుల్ ఆర్ అరైసింగ్ ద క్యాబింగ్ క్రూ ఆల్సో రైట్ సో వాళ్ళు చాలా వాళ్ళకి చాలా పని ఉంటుంది క్యాబింగ్ క్రూకి అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ అరైసింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇట్ వుడ్ బి మెంటల్ అగని రైట్ సో ఈవెన్ ద క్యాబింగ్ క్రూ హ్యాస్ అ రైట్ ఒకసారి వార్నింగ్ ఇస్తారు సెకండ్ టైం ఇస్తారా ఎవరు థర్డ్ టైం మాత్రం దే కెన్ ఫ్లైల్ అ ఎఫ్ఐఆర్ కంప్లైంట్ ఓకే టేకింగ్ ద నెక్స్ట్ సీట్ ప్యాసెంజర్స్ విట్నెస్ ఓకే విట్నెస్ తీసుకొని దే కెన్ ఫైల్ అన్ ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే దట్స్ అ థింగ్ అండ్ దే కెన్ ఆల్సో కీప్ ఇన్ నో ఫ్లై లిస్ట్ ఆల్సో రైట్ విచ్ ఈస్ అన్ అదర్ థింగ్ దట్స్ ఆ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఓకే ఐ సీ యా ఓకే నాట్ ఫర్ ఎవరీ వన్ నాట్ ఫర్ ఎవరీ వన్ ఐ మీన్ బికాస్ దేర్ ఇస్ నో సిస్టమ్ టు చెక్ అగెన్స్ట్ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఇస్ దట్ అంటే నేను చూసే విధంగా అయితే మోస్ట్ ఫేమస్ పీపుల్ ని అట్లా పెడతారు అవునా నో బ్లాక్ లిస్ట్ ఇప్పుడు నాట్ ఎ ఫేమస్ పర్సన్ అయితే లైక్ దే వుడ్ అండ్ కేర్ కదా ఓకే వీళ్ళు వీడు మన మళ్ళీ వస్తాడా రాడా అనేది ఎయిర్లైన్ కి అంత పట్టింపు ఉండదు బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ప్రామినెంట్ పీపుల్ కొన్ని రిటర్న్ రూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అన్ రిటర్న్ ఉన్నాయి ఎటికెట్స్ సో వాట్ యూ సే అబౌట్ దోస్ సో రిటర్న్ రూల్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ మచ్ క్లియర్ దే ఆర్ మెంట్ టు బి ఫాలోడ్ వి కెన్ నాట్ just also talking about an interesting fact type topic question we can't use the word bomb anywhere in airport or in flight or anywhere okay that would be a penalty they would like okay throw you out in jail so even in a normal conversation also you should not use bomb. no never okay. never okay our premises lo unnar ante we cannot use the word bomb because ilane oka incident undi okay a boyfriend girlfriend different seats lo gochunnaru okay so వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పక్కన ఇంకొక ఆంటీ ఎవరికి వచ్చినారు ఎల్డ్ ఎల్లీ పర్సన్ వీళ్ళు టెక్స్ట్ చేస్తున్నారు సో బాయ్ ఫ్రెండ్ సైడ్ యూ లుక్ లైక్ అ బాంబ్ ఓకే ఈమెకి ఏమైంది ఈమె చూసింది ఆ మెసేజ్ చూసి చీ ఇన్ఫార్మ్ టు ద క్యాబ్ ఇంక్రూ అయినా సో దానివల్ల మొత్తం ఫ్లైట్ డిలే అయింది సో నో మ్యాటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అమా యూనో కాన్వర్జేషన్లో యూజ్ చేసామని చెప్పేసి బట్ ద ప్రొసీజర్ ఎవ్రీ మన్ వుడ్ ఫాలో ద మెయిన్ ప్రొసీజర్ బాంబ్కి ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతారు ఓకే లైక్ డీబోర్డ్ చేసి లగేజెస్ మొత్తం చెక్ చేసి వీటన్నిటికీ ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ పోతాయి అండ్ ఆ ద పీపుల్ కెన్ పుట్ ఫర్ జైల్ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అవుతుంది ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మిస్యూస్ ఆబ్వియస్గా బికాస్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఐ గెస్ ఎనీ థ్రెట్ ఈస్ ఆర్ ఈవెన్ లైక్ ఎ జోక్ ఆల్సో ఐ థింక్ దే కెన్ నాట్ టాలరేట్ ఐ బిలీవ్ యాట్స్ బిగ్ బిగ్ థింగ్ సిఐఎస్ఎఫ్ వుడ్ లైక్ అలా కొంచెం డౌట్ వచ్చింది అని లెవెల్ టేక్ యూ ఓకే ఓకే అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్యాసింజర్స్ హూ యాక్చువల్లీ యూనో చెక్ ఇన్ ద లగేజ్ బట్ దే డోంట్ బోర్డ్ దెన్ దట్స్ అ బిగ్ హెడ్ ఎక్ రైట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు అగైన్ రిమూవ్ ద లగేజ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ద ప్యాసింజర్ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇఫ్ యూఆర్ అ ప్యాసింజర్ నీ నువ్వు బోర్డ్ అవ్వలేదు నీ లగేజ్ మాత్రం ఆల్రెడీ బోర్డ్ అయిపోయి ఉంది నా విల్ మేక్ షూర్ యువర్ లగేజ్ ఇస్ థ్రోన్ అవుట్ ఓకే ద కాన్ సె ఫస్ట్ గెస్ ఏమి ఉంటుంది యూ మస్ట్ బి క్యారింగ్ సమ్థింగ్ బాంబ్ ఆర్ ఇల్లీగల్ థింగ్ విత్ యూ యూ జస్ట్ సెండ్ దాట్ ఇప్పుడు ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వెళ్ళింది వాట్ వుడ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్థింగ్ బ్యాడ్ సో ఐ థింక్ అది రూల్ మన ఇంటర్నేషనల్ రూల్ అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిర్ ఇండియా ఒకటి ఏదో ఎగ్జాక్ట్లీ సో యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఇలాంటి యాక్సిడెంట్స్ ఇన్సిడెంట్స్ వల్లనే దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ థింగ్స్ ఓకే రైట్ సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ ప్రివెన్షన్ ప్రొసీజర్ చాలాసార్లు మనం పేపర్లో చూస్తుంటాం రైట్ DGC have find airlines DGC have find pilot pilots or suspend the license of the pilots meeku telisina edaina incidents cheptara so basically um, talking about the pilots i would say uh consumption of alcohol before the flight mm-hmm. so uh the rule the dgc regulatory make sure that you won't uh, have your have alcohol in your body for at least 2 uh, 12 hours prior to mm-hmm. flight okay so ఎప్పుడైతే నువ్వు బ్రెత్ అనలైజర్ చేస్తావో వీ హ్యావ్ అ బియర్ టెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్లైట్ హూ డస్ దట్ యా సారీ ఐ మీన్ హూ డస్ ఇట్ వీ హ్యావ్ ద ఎయిర్లైన్ పీపుల్ దెమ్ సెల్స్ సో దట్ వుడ్ బి రికార్డెడ్ అండ్ దట్ వుడ్ బి లైక్ దాంట్లో వస్తుంది ఓకే వీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ దాన్ని వీ కాంట్ యూజ్ అథారిటీ ఆర్ సమ్థింగ్ టు వ్యానిష్ దట్ థింగ్ ఆఫ్ ఓకే సో వీ హ్యావ్ దిస్ బియర్ టెస్ట్ డన్ అండ్ దట్ వుడ్ బి రిపోర్టెడ్ టు డిజిసిఏ ఓకే if in case of positive okay i think i have seen another in, uh, incidents where a pilot allowed uh, other person to be in the cockpit right yeah uh,
మనం ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం వీ కాంట్ అలౌ లెట్ ఎనీ వన్ ఇన్ సైడ్ ఓకే ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద క్రూ ఓకే క్యాబిన్ క్రూ వల్ విల్ బి అలౌ బికాస్ దెర్ ఇస్ దెర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ నో ఓకే అండ్ పైలట్కి క్రూకి క్యాబిన్ క్రూకి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ యూనో దే ఎవ్రీబడి ఐ థింక్ అథారిటీ వైజ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ the flow of the order ga- orders gaani so there has to be good uh, collaboration and communication uh, among these kada yes so, yes yes uh, we do have a you know authority gradient over there also so we have a normal professional conversations like in case if we need something or like this unruly passenger will be reported to the captain mm-hmm. if there is something that the uh, we would ask uh, the cabin crew to make things ready you, you can go for the service like mm-hmm. you can uh, provide the drinks beverages to the customers mm-hmm. and our passengers and all so it's like a very professional thing to make sure that uh, there is a smooth flow of things mm-hmm. operation so coming to the accidents in the airline industry i think they are like you know like a global news okay so uh, can you please talk about you know the yeah in famous incidents that the tenerif disaster so it happened between a pan am and a klm flight okay. so klm is a dutch a dutch airline and pan am and it it's like a premium american airline wow so yeah. <laughs> all this happened on ground not even in the air so what happened was dini uh, before part end ante there's a island called Ka- canary islands so akkada there is a activity of terrorism so any flights akkada levanni they have been diverted and diverted to this uh, airport which is at the runway uh, whole shot whole shot anedi ante entante it's a place just before the runway mm-hmm. ni clearance osthe you can enter into the runway Mm-hmm. for the take off like a gate like a traffic light uh, like a gate from the, yeah. uh, exactly. from the that's that's crew. Yeah. so so this particular klm guy pilot atani inti kelladan ki rush edo this is what this was the thing most thing uh, so he just uh, atc cheppindi vinnadu he didn't really uh, acknowledge what he has said mm-hmm. he just entered he thought he got the clearance now he entered into the uh, runway chase he uh, he thought that he was cleared for the take off but actually it was not mm-hmm. there is a miscommunication mm-hmm. now uh, previously then in the mundu communication the uh, communication between the atc and the pilots it used to be a bit different మళ్ళీ అక్నాలెడ్జ్ చేసే స్కోప్ ఉండే ఉండకపోతుంది సో ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి అక్నాలెడ్జ్ ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి అండ్ దెన్ దే సే yes okay. if we repeat again okay. it could be either a mistake or a correct statement so mm-hmm. if it's a mistake the atc operator can again correct correct us. It. okay so ఇంత ముందు అలా లేకుండా and so that guy entered klm guy he entered into the runway and he started uh, taking off actually the instruction was for a pan am flight to taxi down to the runway mm-hmm. the aircraft ikkada ochindi land ayindi ikkada ochindi and it was on the runway and this klm guy he put full throttle for the t- uh, take off mm-hmm. and they crashed okay it was a collision okay so after this instance what we can the key takeaways from this incident was miscommunication mm-hmm. be alert okay maybe atc la vera vala gurinchi maatladu vera aircraft undi runway meda vala gurinchi maatladu but also try to uh, you know understand what's happening mm-hmm. around you aircraft take off avutundi where is the other aircraft mm-hmm. arrival ko vera aircraft ochindi ekkadiki ochindi so it's good to you know be situationally aware uh, me instruments lo unde instruments lo uh, fly chese tappudu uh, does it tell you where the other aircraft is obviously atc knows because of the radar thing do you have that instrument also uh you mean to say where are other aircraft yeah yeah traffic in the air mm. yes so tk has base chase kone we can know if there's a traffic uh, up above us or like below us yes we could know okay aviation ke sambandhinchina movies gaani tv series gaani me favorite enti sali the flight 
and uh, top gun okay yeah um, and then these are like catch me if you can even that top gun is my favorite too yeah <laughs> and especially the part 2 <laughs> yeah yeah it's very rare that you know part 2 is better than the part 1 but this is uh, you know better yeah yeah top gun uh, stands out to be my favorite movie um pradeep kar ki uh, top gun you know having you know that kind of uniform and you know having that kind of uh, jacket and yeah, all yeah do you have that jacket i mean any so in airliners similar? we don't have that okay in airliners we don't have that okay. uh, but these people they have like a suit we okay. call it like the g suit okay so these fighter pilots have that thing. okay yeah do you want to fly fighter pilot Are you- i mean so initially all i thought was fighter pilots out of my but you know with the sight and everything so coming out uh, about this talking about this uh a fighter pilot or like you know people prepare from the afk they can't have spec- spectacles at all even mm-hmm. laser surgery is not allowed oh okay so they can't become uh, fighter pilots with that okay that's the thing so you know, i always wanted to be a fighter pilot okay because the aerodynamics and you know rug style robust migare uh, f16 <laughs> yeah anything <laughs> F- F- <laughs> yeah f16 if i even chala bond at us law okay i really want to see them at least okay so what is your favorite uh, flight to uh, coming flight? out to be uh, coming uh, talking about the airliners i like a380s but they are not more in service a330s and a350s yeah mm-hmm. okay so similar style la untai okay with designs and the it would be more sophisticated it's just that every pilot's dream would be transitioning from uh, narrow body to wide body okay so okay. carrying more passengers and you know a bigger aircraft is everyone's dream okay yeah a380 is amazing and yeah. uh, i feel bad whenever i hear a news that you know some airline retire retires it for example yeah. singapore daggara ఇప్పుడు ఎమిరేట్స్ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుంటాయి ఇప్పుడు ఇంకా వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎమిరేట్స్ ఇట్ హ్యాడ్ అండ్ ఐ గెస్ ఖతార్ ఆల్సో హ్యాడ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే దే ఆర్ రిటైరింగ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ అంటే స్పేర్ పార్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఉండో తెలియదు ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫ్లై టు డెస్టినేషన్ వాట్ కుడ్ దట్ బి త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ నాట్ జస్ట్ ఇండియా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫ్లై టు ఎనీ ఆఫ్ ది బిజీయెస్ట్ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ ఇన్ యుఎస్ జేఎఫ్ కే జేఎఫ్ కే ఓకే ఆర్ లండన్ హెత్రో ఓకే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎయిర్ యా ఎయిర్‌పోర్ట్స్ యా okay what about the the scenic uh you know ro- roads so <laughs> i would say every time we fly every uh, you know we get to see lot many breath taking views everything okay. is scenic okay so there is no nothing particular okay a bayin ch chuste aanandame veru yeah okay and uh, sometimes when we when we fly th- uh, through north pole or south pole south pole we don't fly but north pole there are these flights the... going in uh, flying and uh, landing in antarctica these days yeah ah, yeah yeah i heard it's been since past a uh, past decade so aircraft have been flying there also landing they land on the snow <laughs> directly snow. yeah okay uh, so i was coming to that uh, flying over uh, north pole i think we see north northern lights or something right yes northern lights uh, or uh, arelia borealis and all these yeah, kinds of yeah, lights yeah. yeah that's an that's amazing amazing okay one thing i observed recently was uh, you know the spacex rocket uh, rocket it was flying i mean it was about to taking off i don't know what do you call it it was going up mm-hmm. and then the plane is going uh, you know the plane was able to shoot that yeah they were able to shoot that the rocket yeah, uh, yeah even uh, chandrayaan i guess ah uh, chandrayaan also people did that yeah mm-hmm. yeah, yeah that's okay. amazing uh, thing yeah yeah uh, right <laughs> so even we are known of that activity prior, prior to the flight okay. so there is this activity going on mm-hmm. so it under pilots kelthundi like mm-hmm. we will be seeing our uh, notices and everything okay so we'll know that this is a restricted area okay. there's a rocket movement okay. and we don't fly around that uh, place okay we have got aviation alphabet aviation alphabet yeah so we don't you talk mean, like you mean a for alpha that one yeah yeah okay yeah, yeah. <laughs> so not general people would know about uh, aviation alphabet so okay we have this different kind of uh, uh, uh this thing a for uh, alpha bravo charlie delta echo okay. fox okay. trot golf hotel juliet india kela uh, kilo lima uh, lima mike 
नवंबर ऑस्कर पापा की बैक रोमियो सियारा टेंगो यूनिफॉर्म एक्सरे यांग की जूलू वाह सो दिस अ काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यू नो ट्राई टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल ओके या एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन आल्सो लाइक वॉट एवर इट वुड बी X Y Z or something right, right. like that. Okay, okay. And uh, you don't say received, right? Message. What do you say? Acknowledged. Acknowledged. <laughs> A Roger. Roger. <laughs> yeah. There, there has been informal uh, these things also, but okay. we generally ignore that. <laughs> okay. Hmm. And um, if we are not able to get ATR communication, we are not able to communicate. So, in the country, maybe they may have different accent also, right? When we fly uh, abroad. uh especially asian uh, asian countries ga asian countries uh-huh. uh dubai said i think asal kardam ga do avuna there's a major thing but with experience like vale em try maatladtuna try ada ardham chesukodan time padutadi okay it's all okay. with experience over the time okay but yeah first timers ki matram it would be very a struggle right and that come comes down to your basics uh, of english you know and probably that's why you need to have very good english yes yes yeah. yes to uh, the two incidents the accidents that i have mentioned it's majorly due to the miscommunication mm-hmm. what am i not ardham galedu veedki we take off and convey to take off chesadu mm. so this all this could be prevented thank you harshit garu studio ko vachi me experiences ni and opinions ni share chestunnanduku i hope uh, this inspires uh, you know a lot of telugu people to i mean becoming pilots thanks and thanks for having me here uh, even i hope this video reaches to all the aspiring pilots i'd be happy seeing uh, more telugu people <laughs> getting into the aviation now <laughs> there would be definitely trend now uh just like an engineer doctor some more pilots coming up yeah, yeah. let's hope engineer doctor and pilot too yeah, yeah. yeah. thank you anni thank our you. pleasure